بسم المهيمن ابتدي املائي وبحمده شكرا على النعماء ثم الصلاة على النبي المصطفى والآل مع صحب وتباع بلا ريتيا سابقرو بهمانيا محلا محلا قرو أور أتاري دي نم سهودر الحمد لله كريس سميم درق سمير اندي اللا ورم توانجيت اندن توانن ورقم ورنن دا ورنات ورقم نردن تيريك الله كوز قولي الحمد لله نانو ناو اللي ور دودا بھاشنا مادو اللي حتو نمشا انشاء الله ادوكم انه زهرة القرآن مركز نوديا پودية سمسته مون وائس آئے گوٹی گلک وشد قرآن پڑک پکنن زہرة القرآن اد قرآن پڑک پکنن سکول مٹو اللے قرآن تیچنگ چیئن سکول اللے مون وائس آئے گوٹی گل اور نڈکن دم ارکیون دم موبیل فون مائٹا ایوڑ ایرکی اندو امم ماروں اپپ ماروں یلنا ورم بیجا راگن دور کاریم نمنا مکل کے موبیل فون کوڑ کا دے اوڑ ارمو اللہ کوڑ تنگی لو موبیل فون لے ورن پاٹ گلوں کارٹون گلوں اوڑ کیڑو ورد اندو چیئو ورد ادنیال اندہ چکہ مکل ہے نما کرش لیا پری سکول لیا ایوڑے انگلوں آئے چھنے ایوڑے پوئیٹ گوٹکل پڑی کی اندھا ڈانسوں سینما پاٹ گڑا دوڑڈ بیجار اللہ کاری ادنی آل مرکز و ثقافت سننیا اور پودیا ایڈوکیشن سسٹم بٹ ایڈی اس نوٹ ایڈوکیشن جسٹ کائنٹ آف پلے وے میثرڈ Wherever your child will go, they will learn something. Kutti galu nigal evde ay childu mavar endi galu padi kyo. Vapa varay endu the gateum, umma varay endu the gateum. Tanda kutti galu ayu varay endu the gateum ana kutti galu padi kyo nats. Aba avar kuru nallu ru kutti galu ayu kudta, a kutti galu ayu avar ku Quran padi pikyo nu. Alhamdulillah nigal moonu varsham umba, ayam bice. مرکس نال سکول نال سکول لیپا الحمدللہ مون ورشن بورتی آکی آر وائس آئے کٹیگل اور قرآن آدھی مدل اوسان امورے نان آئی نوکی او دنو اور جز کانا دا بڑی کیوں این آفر چی درنو بشے چلے گٹیگل سورة الرحمن مدل سورة الملک ولی سورة ورے کانا دا بڑی سٹن انگلیش فلک ورین English otras kutikal paray. Ateri di Malayala, Kannada, abre natal bahasa itu and bahasa adu bai kyun? Arabi yerdanu bai kyanu padi kena. Where kutikal tuhungan ayat itu dikur jolinda. Toilet tu pogum berum berum berum, kedan dorang berum berum, berinal kum berum, bacaan gari kum berum, berlang gudi kum berum. Adeni saya show, endo dikur jolinda. Ingan eh? Uru warshatil nuuti padina al skill legal padi kena. Ibrade Krishna pura, uru Quran de, uru Zikyo school de, apna kan, tirmani cithunde, adeni de uru farm indar, ipe ibrade cikodukya. Aru cikodukan de, kondo eri. Arkan, nama lu kodukikya, prosen kya dera arkan de, form word begin, insyaallah. 
അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഈ റോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ വിതരണം ചെയ്യണം ജൽദിയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികളെ മട്ടിൽ ചേർക്കും എന്താണ് മകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സി ക്യു സ്കൂൾ വി സ്റ്റാർട്ട് ബിഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് നാല് സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു വെരി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നു സെക്കൻഡ് ഇയറില് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തു സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ വർഷം മറ്റേ നാൽപ്പത് സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോ ഏകദേശം നൂറ് സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ കേരള ആൻഡ് സം സ്കൂൾ ഇൻ കർണാടക ആൻഡ് സം സ്കൂൾ ഇൻ ടോർ ജഹർത്തുൽ ഖുർആൻ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം അതിലൂടെ വീടുകളിൽ മഹിളകൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു മഹിളകൾ വഴി അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജനമനസ്സുകളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നഗരങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മർക്കസിൽ നടക്കുന്ന ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ബുഖാരി ദർശനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബുഖാരി ദർശനമുകൾ അറുന്നൂറോളം മുത്തഅല്ലിമുകൾ ഇരുന്ന് ഡെയിലി പഠിക്കുന്ന ദർശാണെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ബുഖാരി ദർശിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്നിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഹദീസിനോടും ും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാലയത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നൽകി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ജനകീയവൽക്കരിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഖുർആാനോടും ഹദീസിനോടും മറ്റു വിജ്ഞാനത്തോടുമുള്ള ബന്ധത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പോപ്പുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്നതാണ് മർക്കസിന്റെ പ്രത്യേകത മർക്കസ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മാത്രമല്ല ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് യത്തീം കുട്ടികൾക്കും അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സ നൽകുന്ന സ്ഥാപനം അതിനു പുറമെ സാവിരാറ് യുവാക്കൾക്ക് ജോബ് കൊടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഭൂതാബിയിലെ കമ്പനികളിലും സൗദി അറേബ്യയിലെ കമ്പനികളിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും എല്ലാം മർക്കസ് വഴി ജോബ് നേടിയിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഹാഫുകൾ ഇമാമുകൾ മാനേജർമാർ സെക്രട്ടറിമാർ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലെ സെയിൽസ്മാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുടുംബം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ജോലികൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല ആരോഗ്യശീലം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർ പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇതുവരെ സ്റ്റേജിൽ നിറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സഖാഫികൾ ഓരോ മസ്ജിദിന്റെ ഇമാമും മുതറിസും ഹത്തീബും എഡിറ്ററും പ്രഭാഷകനും ഒക്കെയായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോ കൃഷ്ണാപുരത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിന്റെ ഡോക്ടർ വേണം മർക്കസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ തരും അവിടെ ഒരു കമാൻഡും ലാബ് ടെക്നീഷ്യനും വേണം അവിടെ മറ്റ് ടെക്നീഷ്യന്മാര് വേണം അത് മർക്കസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലിനിക് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി പോലീസിൽ കേസ് കൊടുത്താൽ ആ കേസ് വാദിക്കാനുള്ള വക്കീൽമാരെയും മർക്കസ് തന്നെ കൊടുക്കും ജീവിക്കാൻ കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾക്ക് കച്ചവടക്കാരന് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇന്ന് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് മഹിളകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് എന്ന പേരിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു 
സ്ത്രീകൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വരെയും പത്ത് മുതൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത് ഒരു മഹിളാ രത്നം കോഴിക്കോട്ട് വന്നു കല്ലിക്കോട്ടെ ആര് വന്നു ഒരു പെണ്ണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് വുമൻ മുസ്ലിം അല്ലേ അവര് വന്നിട്ട് ടെലിവിഷനിൽ അവരൊരു പാട്ടു പാടി എന്താ പാടിയത് അള്ളാ തീരു പേരും തുതിയും സ്വലവാത്തും അതിനാൽ തുടങ്ങുവാൻ അരുൾ ചെയ്ത ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷില് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പാട്ടല്ലേ ഇത് ഇത് പരിചയമുള്ള ഒരു കൈബുക്ക് കാണട്ട സാധിച്ച കള്ളന്റെ കൈലെ പൊന്ന് കൊടുത്തോവർ അറബി മലയാളം എന്നൊരു ഭാഷ അത് എന്ത് എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളക്കാരിയായ പെണ്ണു വരുന്നത് അവൾ മൊഹീദീൻമാല പഠിച്ചു മൊഹീദീൻമാലയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു അതേ രീതി മംഗലൂരില് ബഹരി ഭാഷയുണ്ട് അതിനൊരു ലിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയ അത് വലിയൊരു സാഹിത്യമായി മാറി തമിഴ്നാട്ടിൽ അറബി തമിഴുണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ജാവ ലാംഗ്വേജ് ജാവി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അത് അറബി അക്ഷരം കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് അറബി മലയാളത്തിന്റെ മാതിരി ചൈനയിലെ ഒയ്ഗൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒയ്ഗൂരി മുസ്ലിം അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എഴുതുന്നത് അറബി അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് തുർക്കിയിലെ ഉസ്മാനി ലാംഗ്വേജ് അത് എഴുതുന്നത് അറബി അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഇറാനിലെ പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് എഴുതുന്നത് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് താജിക്കിസ്ഥാനിലും ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിലും ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു കാലത്ത് എഴുതിയിരുന്നത് മുഴുവനും അറബി അക്ഷരമായിരുന്നു എന്നല്ല ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ അറബി ഭാഷയായിരുന്നു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സ്പാനിഷ് ആണ് എന്നാൽ ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് ലോകം മുഴുവനും കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഏത് ഭാഷയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എങ്കിൽ വിവരമില്ല എന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിട്ട് വിവരമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടായ ആളാണ് ഞാൻ റഷ്യയിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹോട്ടലിൽ ടോയ്ലറ്റില് ബക്കറ്റില്ല പാട്ടയില്ല പൈപ്പില്ല യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റിയാണ് മുസൽമാൻ അത് ശരിയാവോ ഒരു ബക്കറ്റ് കിട്ടണം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് അറബി പറഞ്ഞു ഉറുദു പറഞ്ഞു പിന്നെ കന്നഡ തമിഴ ഏത് ഭാഷ ചൊല്ലിയിട്ടും ഒന്നും അവർക്കറിയില്ല കൈകൊണ്ട് അവസാനം ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവസാനം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെയും കുറെ അപ്പൊ വേറെ അടിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഭാഷയല്ല വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒലൂമാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏതു ഭാഷയാണ് ഏത് നാട്ടിൽ വേണ്ടത് ആ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഇവിടെ വിദേഹി കക്ഷികൾ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് നരകത്തിലെ ഭാഷയാണ് അത് പഠിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിംകൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാതായി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിന്റെ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കാൻ പാടില്ല സർക്കാർ ജോലി എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയും മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു സുന്നി ആലിമീങ്ങൾ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും 
നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു സുന്നി ആലിമുകൾ മസ്ജിദുകളിൽ തന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഖുലാസത്തുൽ ഹിസാബ് എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മസ്ജിദുകളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബുണ്ട് ആസ്ട്രോണമി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മസ്ജിദുകളിൽ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിലൂടെ അരിതമറ്റിക്കും ലോകരിതവും മസ്ജിദുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല മെഡിക്കൽ സയൻസ് മസ്ജിദുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു തുബിന്റെ കിതാബുകൾ ബയോളജിയും എല്ലാ ഇൽമുകളിലും മസ്ജിദുകളിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് അറബിയിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷുകാരും വന്നപ്പോ ഇവിടുത്തെ വിദേഴി കക്ഷികൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസ്ജിദുകളിൽ ഫിഖുഹും അഹീദയും മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒതുക്കുകയും ഭൗതിക വിദ്യ മുഴുവനും കോളേജുകളിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിറകോട്ട് വലിക്കുകയും ആധുനിക രംഗങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വരാൻ മുസ്ലിംകൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പഴയ കാലത്ത് അഹ്സുന്നത്തി ജമാഴത്തിന്റെ ആളുകൾ ചെയ്തതുപോലെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് മർക്കസ് ലോ കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് മർക്കസിന് കീഴിൽ സയൻസ് കോളേജുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് മർക്കസിന് കീഴിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാമുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക ഇതാണ് പൂർവകാല ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് മഹിളകൾക്കാകട്ടെ അവര് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ബിബി ആയിഷ ബുദ്ധിമതിയായ ഒരു സഹോദരിയെ ബുദ്ധിമതിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇസ്ലാമിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് പുരുഷന്മാരായ സ്വഹാബികൾ പല വിഷയങ്ങളിലും സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മർജി ബിബി ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതയായ സഹോദരിയായിരുന്നു ഉമ്മുൽ മൊഹ്മിനിന്റെ കാലത്ത് മദീന എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിന്റെ ഓഡിറ്റിംഗ് ചീഫ് ഷിഫ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയായിരുന്നു മഹിളാരത്നമായിരുന്നു വഹാബികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾ നിസ്കാരക്കുപ്പായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ മതി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ വെറും വെറും ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിൽ മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയും അവരെ പള്ളിയുടെ ആളുകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു അവിടെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അഹ്ലു സുന്നത്തി വലിയമായിട്ട് പറയുന്നു ഉമ്മമാർ പഠിക്കണം സഹോദരിമാർ പഠിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ചിട്ടയനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏത് വിദ്യാഭ്യാസവും നേടാം എത്രയും ഉയരാം പക്ഷേ ദീനിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകൾ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് മർക്കസിന്റെ സെഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ മദ്രസകളിൽ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ കളിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് നൂറ് സ്കൂൾ വരുമ്പോൾ അറുന്നൂറ് സഹോദരിമാർ ആ മുഴുവൻ ടീച്ചർമാരും ഓരോ സ്കൂളിന്റെയും നാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നാട്ടിൽ വ്യാപകമായി ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു ഈ സഹോദരിമാർ പാചകം ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെക്കാനിക്കുകൾ അത്യാവശ്യം പൈപ്പ് നന്നാക്കാൻ പ്ലംബിങ്ങും ഫീസ് പോയാൽ ഫീസ് കെട്ടാനും ബൾബ് പോയാൽ ബൾബ് ഊരിയിടാനും ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ പഠിച്ചാൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അന്യപുരുഷന്മാരെ കയറ്റേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുക്കുന്ന പഴയകാല സുന്നത്തിന്റെ ഉലമാവിന്റെ സമ്പ്രദായം അതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മർക്കസ് കേരളത്തിൽ മാത്രം ആരംഭിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം അല്ല 
കർണാടകയിലെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ മർക്കസുനുകയിൽ പണിത പള്ളികളും മദ്രസകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ നിരവധി സാമൂഹ്യ സേവന മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡോറിന്റെ തലസ്ഥാനമായ സോറി മധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഇൻഡോറിൽ കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിലും ബാരാമുള്ളയിലും ഗുജറാത്തിന്റെ സൗരാഷ്ട്രയിലെ രാജ്കോട്ടിൽ ഒഡീസയിലെ ഭദ്രക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ മാൽദയിൽ ആസാമിന്റെ ദിബ്രൂഗറിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കർണാടകയുടെ ഹൃദയമായ ബംഗളൂരുവിന്റെ എം ജി റോഡ് അവസാനിക്കുന്ന ഹലസുരുവില് മർക്കസ് കൈക്ക ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരികയാണ് വലിയ വലിയ ക്യാമ്പസുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാം പഠിച്ചുയരണം മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ ഷെയ്ഖ് മുഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുബഹുൽ അസീസ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ നൽപ്പത് വട്ടം ജനപത്തുണ്ടായാരെ നൽപ്പത് വട്ടം ഓരോര കുളിച്ചോവർ അങ്ങനെ വലിയ കൊടുന്തണുപ്പിൽ കുളിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോകാത്ത ആളാണ് വലിയ ശക്തിയുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ടോരു ഹത്തം തീർത്തോവർ കൈവിരൽ ചുണ്ടാ ചുട്ടാക്കി കാട്ടി നടന്നോവർ ഇങ്ങനെ കറാമത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഇതെങ്ങനെ ഉറുക്കും മന്ത്രവുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന് ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അലിഅള്ളാഹുന്റെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു അവർ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു നിത്യവും വാതു പറയും നാൽപ്പതിറ്റോളം വാതു പറഞ്ഞോവർ നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഇരുന്നോവർ വഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുനു ദർസ് നടത്തിയിരുന്നു അവരുടെ ദർസിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും വിദ്യ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നിരുന്നു ബഹദാദിൽ പോയാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം ബഹദാദ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം അമേരിക്കയുടെ ബോംബുകൾ വർഷിക്കപ്പെട്ട് നഗരമാകെ നശിച്ചു പോയെങ്കിലും ഹദർത്തുൽ ഖാദിറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കാമും പരിസരവും അതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ട് യാതൊരു കേടുമില്ലാതെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണാം ലങ്കർ ഖാന എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു കഞ്ഞിപ്പുരയുണ്ട് ഗൗസുല്ലാതങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ആയിരം മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യമുള്ള കാര്യം ഒരൊറ്റ വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് ആ കഞ്ഞിപ്പുരയിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം അവിടെ ഒരു ഗോഡ് ഫാം നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആട്ടിറച്ചിയിട്ട് വെളുത്ത കഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് ആട്ടുകാരായ മുഴുവൻ ആളുകളും രാവിലെ പത്തു മണിക്കും ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്കും വന്നുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഗൗസുൽ അളവിന്റെ കഞ്ഞി കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ ഒരു ദിവസം വിശപ്പ് മാറാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം അവിടെ വെച്ച് നൽകപ്പെടുന്നു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസുല്ലാദും തങ്ങൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി അയക്കുകയും ചെയ്തു ഹൗസുല്ലാദമിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ആളാണ് കുത്തുബുൽ അതിലേക്ക് കളരി അഭ്യാസവും മാർഷൽ ആർട്സും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു സിലബസ് രൂപീകരിച്ച് റിഫായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിലബസ് മഹാനവറുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ശിഷ്യനാണ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ സുഹ്രവർദ്ദി ഷിഹാബുദ്ദീൻ സുഹ്രവർദ്ദി അതാ വേറെ ഒരു തരത്തിൽ ഫിലോസഫികൾ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ സുഹ്രവർദ്ദിയ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സിലബസ് ആയി മാറുന്നു അവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട അബുൽ ഹസുൻ ഷാദുരി റതി അള്ളാഹു 
അവരതാ ചില ആധുനിക മോഡേൺ ഡാൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ ഡാൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ദിക്കറുകൾ റക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ദിക്കറുകൾ ചെല്ലിയിട്ട് തണുപ്പിന് അകറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ മൊറോക്കൻ ഭാഗത്ത് നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ തണുപ്പുകളൊക്കെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അബുൽ ഹസൻ ഷാദലി തങ്ങളുടെ കാലമായപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും വലിയ കച്ചവടക്കാരാണ് സമ്പന്നരാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും വലിയ അഴിസത്തുള്ള ജീവിതമാണ് അതിനിടയിൽ ഇമാം അബുൽ ഹസൻ ഷാദലി തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തൊരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത് എന്ന് പറയുന്നത് കിറിപ്പറിഞ്ഞ കുപ്പായവും ഇട്ട് നടക്കൽ മാത്രമല്ല കൽബിന് ശുദ്ധിയാക്കലാണ് സുഹൃത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല കുതിരയെ ഏറ്റവും നല്ല വാഹനം ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല ജീവിത വ്യവസ്ഥിതിയാകാം അതോടൊപ്പം നിന്റെ കൽബ് ദുനിയാവിലേക്ക് പോകരുത് ഷെയ്ഖ് ഹുസൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അബുൽ ഹസൻ ഷാദലി തങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഒരു ഫക്കീർ ഇങ്ങനെ കുപ്പായം ഇടാതെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഫക്കീറിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോങ്ങുക ഇത് വലിയ ഷെയ്ഖാണ് പക്ഷെ എന്ത് മുന്തിയ കുപ്പായമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ഇയാൾക്ക് എന്ത് നല്ല വാഹനമാണ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ അബുൽ ഹസൻ ഷാദലി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇടാ നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് പോലെ അല്ല എന്റെ ഈ കുപ്പായവും തലപ്പാവും എന്റെ വാഹനവും ഒന്നും തന്റെ എന്റെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നില്ല അള്ളാഹുവാകുന്ന വെളിച്ചമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത നീ സൂഫിയായി മാറുന്നില്ല കുപ്പായം കഴിച്ചിട്ടതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ കുപ്പായം എടുത്തിട്ട് ഹൃദയമാണ് ശുദ്ധിയാക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മഹാന്മാര് പല പല സിലബസുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പഠാവലികളും അതിനു പുറമെ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന പന്താവുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതേ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായും കേരള മുസ്ലിം ജമാഴത്തും കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഴത്തും അതിന്റെ കീഴിൽ സഖാഫികളും സാജികളും അഹ്സനികളും ഇതെല്ലാം അതേ രൂപത്തിലുള്ള ത്വരീക്കത്തുകളാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് മുസ്ലാകുന്ന ത്വരീക്കത്തുകളാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള തുറക്കുകൾ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ വഴിയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വഴിയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വഴിയാണ് ലോ കോളേജ് വഴിയാണ് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് കിണറുകളും കുളങ്ങളും കുഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല വഴികളിലൂടെ അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും 
നബി മുറബിയ മസ്ജിദുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മുത്തലിമകൾക്ക് ദർശനം നടത്തിയും നാട്ടുകാർക്ക് വാതു പറഞ്ഞു കൊടുത്തും മറ്റെങ്ങോട്ടും പോകാതെ പള്ളികളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് നന്നാക്കിയും പള്ളിയുണ്ടാക്കിയും മദ്രസയുണ്ടാക്കിയും പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും സാന്ത്വനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും അങ്ങനെയും അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും നിന്റെ കൽബ് ശുദ്ധിയാവുകയും നെയ്യത്ത് ാവുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം നിനക്ക് എത്രയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂലി സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഔലിയാക്കന്മാരെ തോരി ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ നിലക്ക് അവരുടെ സേവനത്തിന്റെ മേഖലയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയും നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ മാർഗമാണ് ഇന്ന് ഉലമ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും അതിന് പിന്തുണ അർപ്പിക്കുകയും അതിന് സഹായിക്കുകയും സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയും ശാരീരികമായി സഹായിക്കുകയും മാനസികമായി പിന്തുണക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലിക്ക് സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം അന്നു തന്നെ വരിക അല്ലാത്തവർ അതിന്റെ മുമ്പ് വരിക സഹോദരിമാർ വരുമ്പോ അവർക്കിപ്പോ പ്രത്യേകമായി വലിയ ക്യാമ്പസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ അവസരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ സമ്മേളനം അതിന് മുമ്പ അതിനുശേഷവും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിന് പറ്റിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ട് മർക്കസും നാലജ് സിറ്റിയും ും എല്ലാം കാണാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വഖഫുകള് സംഭാവനകൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ അറുപത് റൂമുകളാണ് ഒരു റൂമിന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചെലവാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കോടി രൂപ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കെട്ടിടം ഇനി ഉണ്ടാക്കണം ഒമ്പത് കോടി രൂപ വേണം അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ആറ് കോടി രൂപ വേണം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ വേണം അതുപോലെ അതിന്റെ ചുറ്റുമതിലും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു റൂമ് വഖഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ വഖഫ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പേരെന്നും അവിടെ എഴുതി വെക്കുകയും അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ടു ലക്ഷമോ അമ്പതിനായിരമോ പതിനായിരമോ എന്താണ് സാധിക്കുന്നത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വലിയ സംരംഭങ്ങളിൽ നാം ഭാഗമാക്കായി മാറണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് കാരന്തൂരിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കാണാം പൂനൂരിലെ മദീന തുന്നൂറ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായിരുന്ന അബു സാലിഹ് സഖാഫി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പൂനൂരിൽ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് താമസാക്കി താമസാക്കാൻ പോണേല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കും തോന്നുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കിഷ്ണാപുരത്തുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പല നാട്ടിലും അവിടുന്ന് പഠിച്ചു പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികൾ അമേരിക്കയിലും ജർമ്മനിയിലും പോളണ്ടിലും നെതർലാൻഡിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ നേടുകയും ആ നാടുകളിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു കീഴിൽ പതിനാല് ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ കുംബ്രയിലും കൊട്ടമുടിയിലും കൊടകിലും അതുപോലെ ബംഗളൂരുവിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഡിഗ്രി തലം വരെ ഉയർന്നു പഠിക്കുന്ന മുത്തലിമുകളുടെ ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ സവിരാറ് ക്യാമ്പസുകളിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന എണ്ണിയാലുടുങ്ങാത്ത സേവനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയുള്ള ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പാതിരാ സമയത്തും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ പരിപാടിയും സ്റ്റേജും സൗകര്യങ്ങളും ലൈറ്റും സൗണ്ടും എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചത് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചതും ഇരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പണ്ഡിതന്മാരെയും എൽമനെയും മുത്തലിമുകളെയും 
സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ റഹമുറാഹിമീനായ അൽ മലിഖുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങളിലുള്ള ദോഷ രോഗികൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം അള്ളാ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അള്ളാ ആപ്പത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണം അള്ളാ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റി തരണം അള്ളാ പ്രച്ചവനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം അള്ളാ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത സഹോദരിമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാര് നൽകണം അള്ളാ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല ഇണകളെ നൽകണം അള്ളാ റബ്ബെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇജ്ജത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണം അള്ളാ ഇമാനോട് മരിപ്പിക്കണം അള്ളാ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മൊമ്മിനിയങ്ങൾ പല നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അള്ളാ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റിത്തരണം അള്ളാ റഹമുറാഹിമേ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ പല പല പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ തട്ടിക്കളയണം അള്ളാ യാതൊരു പ്രയാസത്തിലും ആക്കിക്കളയല്ല അള്ളാ റിസ്ക് ഒരു സ്ഥലത്തല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നീ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം എപ്പോഴും നല്ല മാർഗങ്ങൾ നീ തുറന്നു നൽകണം അള്ളാഹ് محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم